बन जाएंगे नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा जैसे बहुत ही सिंपल सा एक और लेते थे थोड़ा सा ऐसे करके माना एक बेस है और यहाँ पे ऐसा कुछ बस इतना बनाया हमने बस सिंपल है तो जहां से बेस डिवाइड हो रहा है वहां पे आप आ जाओ यहाँ पे वन टू यहाँ पे वन टू तो वन टू टू थ्री वन टू यहाँ पे भी थ्री और वन टू यहाँ पे भी थ्री थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री टोटल नाइन नाइन प्लस इजी बहुत ही इजी है यहाँ से अगर आप ऐसी ये टेक्निक से अगर जाओगे तो आपको जो है जल्दी आंसर मिल जाएगा टाइम कंज्यूमिंग मतलब जो टाइम कंज्यूमिंग आपके पास जो टेक्निक थी जैसे कैसे काउंटिंग करना शुरू करेंगे जैसे एक और दो तीन से फिर फिर करके फिर करेंगे फिर उससे अच्छा ये फॉर्मूला से या एक टेक्स से जाओगे तो आपका टाइम जो है बचेगा नेक्स्ट एक और अधिक पैटर्न देख लेते हैं इसमें अच्छा मान लो इसी में एक और हम बना देते हैं मान लिया अगर कोई ऐसा चाहे कि सर एक और इधर एक और है ना तो अब यहाँ पे देखें लो एक दो तीन चार चार देश यहाँ पे एक दो तीन चार यहाँ पे भी चार सब में चार रहेंगे तो अब चार बेच है इसलिए इसका काउंटिंग कितना होगा फोर इंटू फोर इंटू फाइव डिवाइडेड बाई मतलब दस दस ट्राइंगल हो जाएंगे फिर इस बेस की वजह से भी दस ट्राइंगल मतलब टोटल जो है टेन थ्री जा थर्टी ट्राइंगल्स हो जाएंगे ठीक है इस तरह से और भी सवाल इसके बेस पे बना सकते हैं और भी कुछ आ जाए तो नाउ अभी हम इसी को स्क्वायर पैटर्न में भी देख लेते हैं स्क्वायर बेस में भी मतलब स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल्स है स्क्वायर के है ना ये सब ट्राइंगल की बातें हैं तो मान लिया ऐसा कुछ स्क्वायर दिया है मान लिया एक स्क्वायर दिया है ऐसे करके डायगोनल्स बना दिए उसके है ना अब इसमें आपको ढूंढने के ट्राइंगल्स कितने हैं बहुत ही सिंपल है जो जो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं उसको नंबरिंग कर दो जैसे यहाँ पे वन टू थ्री और फोर अब कुछ नहीं करना है आपको आपको यहाँ पे टोटल ये जो लास्ट वाला नंबर मेरा फोर है उसको मल्टीप्लाई बाई टू कर दो तो आठ वो आपका आंसर है मतलब इसमें टोटल आठ ट्राइंगल है आप गिना सकते हैं आपसे पहले तो यही चार फिर ये एक इन दोनों का है ना वन और टू का मिलती है एक ट्राइंगल है टू और थ्री का मिलती है एक ट्राइंगल है थ्री और फोर का एक मिलते हैं और फोर और वन का मतलब प्लस टोटल चार और चार टोटल आठ ट्राइंगल ठीक है नेक्स्ट अब इसी सवाल को थोड़ा और थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं जैसे मान लिया ऐसे कुछ है जैसे फिर से एक और मैं ड्रॉ करता हूँ मान लिया फिर से एक स्क्वायर और उसके अंदर ऐसे फिर से डायमोनल्स फिर से हॉरिजेंट वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल अब कुछ नहीं करना है आपको नंबर स्टार्ट करना है जो जो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको दर्शे वन टू कहीं से भी वन टू थ्री कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आठ है बस कुछ नहीं करना यहाँ पे आप जो आपका सबसे बड़ा नंबर वो है उसी को जो है डबल कर देना है तो यहाँ पे टोटल जो है सिक्सटीन ट्राइंगल्स यहाँ पे इसमें अंदर टोटल सिक्सटीन ट्राइंगल्स अब इस केस को थोड़ा और कॉम्प्लीकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं बस कुछ है नहीं खास में अभी ज्यादा तो बहुत ही सिंपल चीजें ये सब बस एक ट्रिक्स याद रखेंगे तो आपका आंसर जो है थोड़ा जल्दी आ सकता है बाकी तो सब आसान है नेक्स्ट फिर से ऐसा ही कुछ केस है ट्राइंगल्स के मतलब केस वही है यहाँ पे इसने क्या कर दिया ऐसे एक और स्क्वायर अंदर बनाया है ठीक है एक और स्क्वायर बना दिया इसने और फिर यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइन और ये मॉरिजेंटल लाइन अब इसमें पता है कि कितने ट्राइंगल्स हैं तो कुछ नहीं यहाँ पे दो दो स्क्वायर है इसलिए हम दो दो बार नंबर ही करेंगे पहले छोटे छोटा स्क्वायर है उसके अंदर नंबर एक स्टार्ट करते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है और फिर बड़ा वाला स्क्वायर है उसके लिए भी अलग से नंबरिंग करनी पड़ेगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो बस कुछ नहीं करना है छोटा स्क्वायर है इसलिए एट टू जब उसके ट्राइंगल्स होंगे सिक्सटीन और जो बाहर का स्क्वायर है उसकी वजह से भी एट टू जब सिक्सटीन तो यहाँ पे टोटल सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू ट्राइंगल्स मिलेंगे काफी आसान है फटाफट से आपको जो है काउंटिंग मिल जाएगी हमें डायरेक्ट मतलब काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है हम डायरेक्ट जो है ये ट्रिक से इसको एक फॉर्मूला भी बोल सकते हो है ना उससे डायरेक्ट जो है हम आंसर निकाल सकते हैं नेक्स्ट कभी कभी ऐसा भी आता है कि बेस बना दिए इसने मान लिया कि ऐसा कुछ है मान लिया कि ऐसा कुछ है मान लिया जैसे एक दो और ऐसे तीन ठीक है अब कुछ 
कितने कर रहे हैं इसमें कितने बेज है उतने ट्राइंगल जितने बेज है उतने ट्राइंगल एक दो तीन चार चार बेज है इसमें चार ट्राइंगल बहुत ही आसान सवाल बहुत ही आसान ट्रिक है ये बहुत सिंपल है इस ये पहला बेज है ऊपर वाला उससे एक ट्राइंगल फिर सेकेंड बेज से एक ट्राइंगल थर्ड बेज से थर्ड ट्राइंगल और फोर्थ बेज से फोर्थ ट्राइंगल और बस किसी में और भी कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हैं नेक्स्ट पैटर्न नेक्स्ट पैटर्न जो है ये है मान लिया ऐसे कुछ है ट्राइंगल के अंदर ये ऐसे पॉइंट जॉइंट कर दिए तीनों साइड के कुछ तो अब यहाँ पे एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल तीन ट्राइंगल चार ट्राइंगल और चार ट्राइंगल हो गए अब बस इसमें ट्राइंगल कितने के लिए एक ही टेक्निक है जितने भी ट्राइंगल्स है उसमें एक ऐड कर दो बहुत ही सिंपल है तो कुछ नहीं है इसमें है ना चार ट्राइंगल तो ये दिख ही रहे और उसमें एक जो है ऐड कर दीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा ठीक है चलिए अब ट्राइंगल्स की बात हो गई अभी कुछ स्क्वायर्स की बात हो स्क्वायर है ना काउंटिंग स्क्वायर्स की बात कर लेते हैं तो छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और फिर फॉर्मूला में ट्रिक्स जो है हमारी यहाँ पे ही बना देंगे मान लिया ऐसे है इसमें कितने स्क्वायर्स है नंबर ऑफ स्क्वायर्स है वो गिन में तो बहुत ही सिंपल है एक दो तीन चार और ये एक बड़ा पांच है ठीक है बहुत ही आसान है नेक्स्ट अब मान लिया थोड़ा बड़ा बनाते हैं ये टू बाई टू का फिर पैटर्न आएगा धीरे धीरे अब थ्री बाई थ्री सॉल्व कर देते थोड़ा देखिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें काउंटिंग करना सबसे पहले तो ये जो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नौ तो वही है जो सिंपल है फिर ये चार स्क्वायर मिलकर एक स्क्वायर बन रहा है देखो ये एक स्क्वायर फिर ये एक स्क्वायर फिर ये एक स्क्वायर और ऊपर के लेयर में मतलब चार टोटल वो बने ठीक है नेक्स्ट अब ज्यादा कुछ तो इसमें बनेगा नहीं फिर है ना और ये एक और दो स्क्वायर नहीं बनेंगे ना बनना तो फिर रेक्टेंगल बना रहे रेक्टेंगल भी पूछा उसमें है ना और फिर कॉम्बिनेशन में मान लो सर ये बोलो कि सर ये ये और ये छह स्क्वायर मिलकर स्क्वायर नहीं बन रहा है वो तो रिटर्न बन रहा है फिर बस वही बात है तो और कुछ नहीं बनेगा बस ये जो बड़ा है वही बनेगा मतलब प्लस बात है मतलब नौ स्क्वायर से मिला के जो है वो जो बड़ा स्क्वायर बन रहा है वही एक बच्चे का रिटर्न हो इतने काउंटिंग के बाद अच्छा इसमें हमने क्या किया था फोर प्लस वन जैसे एक दो तीन चार और प्लस वन और इधर आया नाइन प्लस फोर प्लस वन क्या फोर प्लस वन को हम टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर बोल सकते हैं ठीक है नाइन स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर मतलब नाइन स्क्वायर को बोल सकते हैं थ्री स्क्वायर टू स्क्वायर वन स्क्वायर यहां पे कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है मुझे कि ये यहां पे जैसे जैसे मतलब जब स्क्वायर्स यहां पे स्क्वायर्स एक तो स्क्वायर वर्ड है और यहां पर भी एक स्क्वायर मतलब यहां पर स्क्वायर की बात चल रही है जो उसका काउंटिंग है उसमें भी कुछ नहीं है स्क्वायर्स का सम है है ना जितने भी मान लिया टू बाई टू का है तो पहले दो नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है मान लिया थ्री बाई थ्री है तो पहले तीन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम है उसी तरह से मान लिया कल उठ के सेवन बाई सेवन आ गया है ना सेवन बाई सेवन ड्रॉ कर देता हूं मैं दो तीन चार पांच छ एक दो तीन चार पांच छ सात है ना सात ऑरिजेंटल लाइन और सात वर्टिकल एक दो तीन चार पांच छ और सात सात बटे का अब एक दो तीन चार पांच छ सात सेवन बाय सेवन है तो अगर कल उनके कोई पूछे तो इसमें कितने इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स है तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर अब लगेगा कि सर ये तो बहुत ही मुश्किल है अभी भी सर मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसमें देखो वन स्क्वायर टू स्क्वायर ये तो आसान था तीन ही नंबर थे इसलिए फटाफट से ऐड जोड़ दिया हमने नौ हजार थर्टीन और ये फोर्ट मतलब वन टू हजार फोर्टीन आ जाएगा आंसर लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक से लेकर सात के सबके स्क्वायर करने पड़ेंगे और फिर ऐड करना पड़ेगा तो थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा इसलिए हम क्या करते हैं इसमें एक फॉर्मूला बना देते हैं तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए जैसे वन प्लस टू प्लस थ्री नहीं था एन बाई टू एन प्लस वन जैसे इसीलिए एक फॉर्मूला है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर जो एरेथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बाद में सिखाया जाएगा एन स्क्वायर इसका जो फॉर्मूला है एन बाई सिक्स एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस तो आप चेक कर सकते हैं जैसे मान लिया मैंने एन बराबर टू लिखा मान लिया एन बराबर टू लिखा वैसे एन बराबर टू मेरे को करने की जरूरत ही नहीं डायरेक्ट हो जाएगा टू 
बाई सिक्स फिर भी हम क्रॉस पेरी में कर सकते हैं टू टू जा फोर प्लस वन तो देख लीजिए ये टू प्लस वन थ्री है ये टू सिक्स है टू टू जा फोर प्लस वन फाइव सही है मान लीजिए थ्री लिया मैंने थ्री बाई सिक्स थ्री प्लस वन थ्री टू जा सिक्स प्लस वन ओके और अब यहाँ पे आप कर लीजिए ये फोर है तो ये टू हो जाएगा तो सेवन टू जा फोर्टीन वेरी ट्रू दिस इज द फॉर्मिंग और यहाँ पे जो है एन की जगह सेवन सेवन बाय सिक्स सेवन प्लस वन सेवन टू जा फोर्टीन प्लस वन इसको कैलकुलेट कर दीजिए सेवन बाई सिक्स इंटू ए फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन मतलब सिक्स है तो थ्री टू जा और फोर टू जा थ्री फाइव जा फाइव फोर जा ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन जा वन फोर्टी स्क्वायर इसमें इसमें एक सौ चालीस स्क्वायर जो है वो रहेंगे ठीक है काउंटिंग कर सकते हैं आप लेकिन वन फोर्टी तक कोई काउंटिंग इतना बहुत महंगी हो जाएगा इसलिए ये फॉर्मूला आप ये ट्रिक है इसमें ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट अभी कुछ क्वेश्चन आप देख लेते हैं जैसे मान लो पैरेलोग्राम के अंदर वैसे ही क्वेश्चन मान लिया अभी फोर इंटू टू है मान लिया पैरेलोग्राम से ओके सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से टोटल सबसे देखो ये सब छोटे छोटे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ तो वो दिखी रहे मुझे उसके बाद ये दो दो का कॉम्बिनेशन दो मतलब एक दो तीन चार पाँच छ टोटल छ और मिले नेक्स्ट अब तीन तीन कॉम्बिनेशन उसमें एक दो एक दो चार ठीक है और फिर चार चार के कॉम्बिनेशन तो चार चार के कॉम्बिनेशन में एक तो यही खुद पहले लोग रहा है एक और दो वो दो लेयर में तो है उसके बाद ये एक दो और तीन एक दो और तीन चार चार के कॉम्बिनेशन में एक दो तीन और दो तीन और दो पांच ठीक है एक दो एक दो तीन चार पांच पांच ये नेक्स्ट कितना लिया था हमने चार चार के कॉम्बिनेशन पांच पांच के कॉम्बिनेशन में तो कुछ बनेगा नहीं देख लेना पांच पांच के कॉम्बिनेशन से पहला ग्राम नहीं बनेगा अब छह छह का कॉम्बिनेशन एक ही बनाए तो उसमें ये एक छह वाला है एक और ये दूसरा है तो टोटल प्लस टू और और बस उसके बाद तो बस यही रहेगा जो बड़ा पैराग्राम हमने दिख रहा है तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा एट प्लस सिक्स प्लस फोर एटीन प्लस एटीन प्लस एट ट्वेंटी सिक्स पैराग्राम आते हैं ओके कुछ तो रह नहीं है वैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ फिर छः दो दो वाले एक दो तीन
ठीक है उसी तरह से यहाँ पे भी तीन वो हो जाएंगे एक दो और ये तीन फोर उसी हिसाब से ये भी एक रेक्टेंगल है सो so, तीन और ये तीन छ और ये ये क्या दिख रहा है ये भी रेक्टेंगल है सेवन सेवन होने चाहिए इसमें आंसर सेवन आंसर होना चाहिए अच्छा ये भी एक रेक्टेंगल है एक इधर प्लस वन और है ना सेवन तो है उसके बाद भी एक और आएगा कौन सा ये वाला एक रेक्टेंगल आएगा ये भी काउंट हो चुका है अच्छा ये जो फिगर में दिया है ना वो भी एक खुद रेक्टेंगल ही है ओके सो तो ये भी एक रेक्टेंगल है तो प्लस वन तो टोटल नौ हो जाएंगे है ना फिर से समझा देता हूँ एक दो और ये तीन फिर यहाँ पे भी ऐसे तीन वो छे हो गए ऐसे नेक्स्ट ये एक रेक्टेंगल वो एक ये एक रेक्टेंगल फिर ये एक रेक्टेंगल वो एक और ये जो बड़ा दिया है वो भी एक रेक्टेंगल ही क्लियर उसके अलावा कुछ नहीं आएगा नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वो तो काफी इजी है अब स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको स्क्वायर्स भी गिनने हैं और ट्राइंगल्स भी काउंट करने को उसमें बोला है तो एक सवाल लिखते हैं और उसके हिसाब से हम ट्राइंगल्स और स्क्वायर्स दोनों दोनों काउंट करके देने हैं उसको ठीक है तो कॉम्बिनेशन देख लेते हैं इसका जैसे ये बहुत ही आसान है वैसे लेकिन दोनों निकालना है इसमें ऐसे करके डायरेक्ट हम ज्वाइन कर दिए इसमें
that's all.